Полная прицепа дров, мешки с картошкой, письма и поделки от детей. Все это в машины военных загрузили волонтеры. Виктор один из местных активистов. С самого начала АТО вместе с односельчанами стараются помочь бойцам, чем могут. Семь человек в самообороне, остальные у нас человек 15 еще, по-моему, добровольцев. Мы собираемся, я обзвоню, все бросаю свою работу и приезжаю. Помогают волонтеры бойцам разных подразделений и батальонов. В этот раз помощь понадобилась морским пехотинцам. Передача собранного как раз совпала с началом областной акции «Пасхальная корзина солдату». С командованием созвонились, что необходима допомога. Допомога дровами, допомога харчами. Я хочу подякувати сегодня и Половскому самосливскому господарству, и самообороне за то, что они... Так быстро зібралися и надали эту помощь в самом взбирании дров. И хочется подякувати сегодня нашим детям, батькам детей за то, что приготовили такие чудовые подарки, малюнки, поробки для наших солдат. Мы знаем, что это для них очень ценный подарок. И всем жителям нашего района за то, что не забывают и собирают как продукты харчування, так и речи, и теплые речи передают, и какую то химию, все, все то, что необходимо сейчас в армии. К волонтерам бойцы приехали из Донецкой области. Говорят, обстановка в секторе М, где они базируются сейчас, не такая напряженная. Впрочем, в целях безопасности военнослужащие просят не показывать их лицам. Тишина это хуже, я не знаю, какой-то войны. Ничего не ожидаешь просто, что будет дальше. На... Редко, бывает, ну, редко. Просто никто не знает, что что они планируют дальше сделать? Их планы. Что, что так же сказали. Ну, градус напруга вот, среди солдат ну, трошечки упал. Да? Вы сейчас почему Упал, что? конечно. Да, наблюдается, конечно, перемирие. Ну, не в усих областях, конечно. Вот для я тут более-менее стабильно, хорошо, спокойно. Ну, на других там объектах, конечно, потяжелее, посложнее. Там больше сепаратисты подходят поближе. Хоть выстрелы слышны реже, в помощи и поддержке волонтеров бойцы нуждаются по-прежнему. Консервация, сиареты, шо, картошка, макароны, ну продукты, пища, шо, вода минеральная, тоже с водой напряг, ну тяжело, дело в том, что она завозна, а куда завозут? Помимо продуктов и дров, военнослужащим передали и письма от местной детворы. Это уже традиция. Школы и садика Половицкого района, открытки, письма и пожелания, и... Наверное, с возвращением до дома, самое главное для, для хлопцев, чтобы чтоб хлопцы возвращались до дома живи и здоровье. Да и сами солдаты говорят, письма от детей всегда напоминают о их семьях. Большое спасибо людям, большое спасибо детям за их открытки. Они очень радуют наши глаза, наши сердца. И все. Мы очень довольны этим. Конечно, скучаем, ждем, хотим домой, чтобы побыстрее. Военные возвращаются обратно защищать боевые позиции. Помощь везут десяткам таких же солдат, а волонтеры остаются укреплять украинский тыл. Анастасия Яценко, Катерина Шапка и Тарас Шевченко с Пологовского района ТВ-5.